பேங்க் ஆஃப் ஜமைக்கா ஸோ முதல் முறையாக ஜமைக்கன் டாலரை பார்த்தாச்சு டிரைவர் ரைட்டில் உட்காந்துருப்பாரு ஆனால் ரோட்டில் லெஃப்டில் ஓட்டுவோம் நம்ம ஊர் மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேதாக இருக்கணுமோ கவனமாக இருக்கணுமோ அப்படிங்கிற போயிடுவாங்களோ சோப்பல்கள் இருக்க தான் செய்யும் வாழ்க்கையில் போகலாம் வாங்க ஏதோ ஓ இப்போ பாருங்க அங்கேருந்து இது ஆப்ரேட் பண்ணுறாருங்க ஓப்பன் ஆகுதுங்க இந்த சிட்டியோட முழு வியூ கிடைக்குது இங்கேருந்து ஐயோ இதெல்லாம் பக்காவாக வேலை செய்யுது ஏடிஎம்லாம் மற்றவங்கலாம் பணம் எடுத்துகிட்டு தான் போயிருக்காங்க நமக்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை யாருக்கும் யாரும் அடிமை கிடையாது லாட் ஆஃப் இண்டியன்ஸ் டூ பிஸ்னஸ் யூ ஓகே கடைசி கண்ட்ரியான ஜமைக்காவுக்கு நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்க போக்கா சீக்கா இருக்கு நமக்கு கரெக்டா வந்து முந்நூறு டாலர் செலவாயிருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்தியன் மணிக்கு செலவாயிருக்கு இமிகிரேஷன்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேள்வி கேட்டாங்க நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருந்தது பக்காவா வந்து வந்து சேர்ந்துட்டோம் நம்மளோட கடைசி கண்ட்ரியான ஜமைக்காவுக்கு ஒரு வாரம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து கிளம்பலாங்க அவ்வளவுதான் வெல்கம் பண்ணுது பாருங்க கதவு திறக்குது இன்னொன்று வந்தோடனே வந்து பார்த்து நான் ஒய்ஃபை ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரீ ஒய்ஃபை ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொன்னாங்க இங்கேயே வெளியிலேயே ஒர்க் ஆகுது சி ஃபைவ் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு அது என்ட்ரி ஃபார்ம் மாதிரி அது வந்து ஜமா ஜஸ்ட் நம்மளோட பாஸ்போர்ட் டீடெயில்ஸ் கொடுத்து எந்த ஃப்ளைட்டில் வந்திருக்கோம் நம்ம எதுவும் இதெல்லாம் கண்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு சொல்லி நோ 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 கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி கொடுத்து சப்மிட் பண்ணியாச்சு அந்த ஃபார்மை வந்து இமிகிரேஷனில் காட்ட சொன்னாங்க அதுவும் காட்டியாச்சு ஸோ எல்லா ஃபார்மாலிட்டி முடிஞ்சுது டக்குன்னு ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே வந்தாச்சு அங்கே பாரு உட்காறதுக்கு இடம் இருக்குது அப்படி போய் உட்காந்துட்டே பேசுவோம் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இங்கேயே இருக்குங்க பஸ்ஸு ஸோ அதுலேயே போயிடலாம் ஓஹோ இன்னொரு முக்கியம் நம்மகிட்ட லோக்கல் கரன்சி இல்லை இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜமைக்கன் டாலருங்க ஒரு அமெரிக்கன் டாலருக்கு நூற்றம்பது ஜமைக்கன் டாலர் கொடுக்குறாங்க நம்மகிட்ட ஒரு இருபது டாலர் நோட்டு இருக்குது அப்புறம் வந்து ஏடிஎம் கார்ட்லேயும் எடுக்கலாம் நியோ குளோபலில் நியோ குளோபலில் நம்ம அங்கே இதுக்கு போய் எடுத்துக்கலாம் சிட்டிக்கு போயிட்டு இப்போ ஒரு இருபது டாலர் மட்டும் லோக்கல் கரன்சியாக மாற்றிட்டு இந்த பஸ்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அதனால் லாங்குவேஜ் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு இங்கே எப்படி உட்காந்துருவோம் சார் நான் உட்காந்து ப்ராப்பராக சர்ச் பண்ணி எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளம் பணத்தையும் மாற்றிட்டு இருபது டாலர் மட்டும் மாற்றிட்டு கிளம்பலாங்க சிம் கார்டும் நம்ம அங்கேயே போய் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஈவினிங் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சிம் கார்டு அப்புறம் வந்து நியோ குளோபர் கார்டில் பணம் எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து ஈவினிங் வச்சுப்போம் ஓகேவா சரி அந்த வேலையை முடிக்கிற முதல்ல ஹலோ பாருங்கள் அந்த பக்கம் இருக்க வந்து அரைவல் அரைவலில் இருந்த மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இது வந்து டிபார்ச்சர் செக்ஷன் டிபார்ச்சருக்கு வந்துட்டு மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணேன் நம்மளோட இருபது டாலரை வந்து மாற்றிப்போம் நீங்கள் மாற்றிட்டு அப்புறம் இது பண்ணுறாருங்க வாங்கிட்டேங்க பணம் வாங்கிட்டோம் இதுதான் ஜமைக்கன் டாலர் ஐநூறு இதுங்க ஐநூறு இது ஆயிரம் மொத்தம் இருபது டாலருக்கு மாற்றினேன் ரொம்ப பணம் போயிடுச்சு பட் வேறு வழி இல்லை அர்ஜென்ட்டுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது போகலாம் பேங்க் ஆஃப் ஜமைக்கா ஸோ முதல் முறையாக ஜமைக்கன் டாலரை பார்த்தாச்சு பயங்கர தூக்கமாக இருக்குது டயர்டாக இருக்குங்க பஸ் நம்பர் நைன்டி எயிட் போகணும் போகலாம் இந்தியன் மனத்துக்கு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டாலர் வந்து அமெரிக்க டாலர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஜமைக்கன் டாலரு நம்மளுது வந்து எண்பது ரூபா கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம பணம் ஒன் ருபீஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜமைக்கன் டாலருங்க ஒன் ஈஸ் டு டூ அப்படியே ஸோ இது வந்து என்னென்ன நம்ம வந்து வாங்கினாலும் டிவைட் பை டூ போட்டுக்கலாம் இந்தியன் மணியை சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நூறு ஜமைக்கன் டாலர்னா இந்தியன் பணம் ஐம்பது ரூபாங்க சிம்பிளாக வச்சுப்போம் சில ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கன்வெர்ஷனே நம்ம டிவைட் பை டூ போட்டுப்போம் சிம்பிளாக இது பண்ணுறதுக்காக எங்கள் பஸ் நிற்குதுன்னு தெரில வெயிட் பண்ணி பிடிச்சிருவோம் எங்கே நிற்குதுன்னு தெரியலையே பஸ்ஸை காணா ஆனால் நீ மேதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் சீஸ் மீ பஸ் நம்பர் நைன்டி எயிட் டு சிடி பஸ் ஓகே நைன்டி எயிட் டு சிடி ஓகே தேங்க்யூ இங்கே தான் வருவோம் பஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பஸ்ஸு போயிருக்க மாட்டேர் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டோம் சே இங்கே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸுங்க இந்த சீசனில் இல்லாதது இது வரைக்கும் எல்லாம் வந்து ரோட்டில் ரைட்டில் தானே ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்தங்காட்டி நம்மள மாதிரியே ரோட்டில் லெஃப்டில் ஓட்ட போகிறோம் டிரைவர் ரைட்டில் உட்காந்துருப்பாரு ஆனால் ரோட்டில் லெஃப்டில் ஓட்டுவோம் நம்ம ஊர் மாதிரி டாக்ஸி எல்லாம் வருது இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் டென் ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு தான் அந்த பஸ்ஸு ஆனால் பஸ்ஸை காணாம் எங்கேன்னு தெரில கரெக்டாக வந்துட்டோம்
அங்கே இறங்குங்க அங்கே இறங்கணும் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்தில் இன்னொரு பஸ்ஸு அதை எடுத்தால் நம்மளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் போயிடும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே காணா பஸ் வர்ற இதையே சூடே இல்லை என்னப்பா இது ஷெடியூல் பிரகாரம் ஓட்ட மாட்டாங்களா இருக்குது ஐலாண்ட் டைம்னு சொல்லுவாங்களா இவங்களுக்கு நேரத்துக்கு தகுந்த போல் ஓட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக பொறுமையாக ஓட்டுவாங்களாட்டு இருக்குது வரும்போது போகலாம் அப்படின்னு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாலே பயங்கர வெயிட் பண்ண மாட்டேங்க சமாளிப்போம் பாருங்க ஒரு வழியாக அரை மணி நேரம் கழிச்சு வருதுங்க பஸ்ஸு இந்த எல்லோ பஸ் தான் இல்லை இறறாங்க பாருங்கள் போய் நைன்டி எயிட் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் நெட்டில் போட்டிருந்ததுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பணம் வந்து டைரெக்டாக இதில் கொடுத்துருன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே கையில் ஐநூறு ஜமைக்கண்ட கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸாக என்னன்னு தெரில Thank you, gracias. No gracias. Oh, yeah. oh, you can't get it. 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 Thank you. You can't get it. 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 நாற்பது ரூபாய்க்கு டவுன் பஸ்ஸு அதாவது டொமினிகன் ரிப்பப்ளிக் கூட எவ்வளோ பரவாயில்லைங்க அங்கே கூட இங்கே சீப்பு தான் கிட்டத்தட்ட எண்பது ரூபா பக்கம் வாங்கினாங்க இங்கே நாற்பது ரூபாயில் முடிஞ்சு போச்சு சூப்பர் இப்போ பாருங்க இதில் நூறு நோட் மிச்சம் ஐநூறுரூவா கொடுத்தேன் மிச்சம் கொடுத்துட்டாங்க பேங்க் ஆஃப் ஜமைக்கா சூப்பராக இருக்குது நோட்டு வள வளங்க பிளாஸ்டிக் கேட் இருக்குது கிளம்பி விட்டோம் ஸோ அந்த பக்கம் டிபார்ச்சர் ஹாலு இந்த பக்கம் அரைவல் ஹாலு ஊர்ல பாருங்க சிட்டிக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கும் பர்ஃபெக்டா லோக்கல் பஸ்ல வெறும் நாற்பது ரூபாய்க்கு வர்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்படிதான் இருக்கணும் எல்லா எல்லா ஊர்லயும் அதை விட்டுட்டு டாக்ஸில மட்டும் போ இல்ல நான் ஹைவேல நாலு கிலோமீட்டர் முன்னாடி இறக்கி விட்டுருவேன் நடந்து போ அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுமை பாருங்க காயின்ஸ் வர கொடுத்தாங்க ஜமைக்கன் காயின்ஸ் இது எவ்வளோன்னே தெரியல டென் டாலர்ஸ் போட்டிருக்கு கிளம்பி விட்டோம் ஏர்போர்ட்ல இருந்து மொத்தம் ரெண்டு பஸ் மாத்தணுங்க நைன்டி எயிட் ஒன்று ஃபார்ட்டி நைன் ஒன்று ஸோ இங்கே நம்ம ஏர்போர்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் பாருங்கள் ஏர்போர்ட் ஏதோ தனியாக ஒரு தீவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பிரிட்ஜு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கா என்னென்னு தெரில பார்க்கலாம் அப்புறம் இங்கே இறங்கணும் இங்கேருந்து நாற்பத்தொம்பது பிடிச்சி இங்கே இறங்கி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னக்குமார் வழக்கமாக ஹாஸ்டலில் தான் தங்குவேன் திடீர் நீ அப்பார்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா ஹாஸ்டலில் கூட சீப்னு சொல்ல நம்புவீங்களா நான் புக்கிங் டாட் காமில் கிங்ஸ்டன் போட்டு இந்த டேட் போட்டு ஒன் நைட் ஸ்டே கொடுத்து சர்ச் பண்ணால் அப்புறம் வந்து ஷார்ட்டில் போய் லோயஸ்ட்டு கொடுப்பேன் அதாவது சீப்பஸ்ட்லேருந்து ஹையஸ்ட்டு அது அசனிங் ஆர்டரில் உங்களுக்கு வந்து காட்டும் புக்கிங் டாட் காமில் அதில் வழக்கமாக வந்து நமக்கு காட்டும் போது ஹாஸ்டல் தான் காட்டும் அதில் ஒன் ஆர் டூ டாலர் டிஃப்ரென்ஸில் எது நல்ல ரிவியூஸ் இருக்கோ அதை புக் பண்ணுவோம் இந்த தடவை ஹாஸ்டல் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்குது இருபத்தேழு டாலர் ஆனால் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து மொத்தம் பத்தொம்பது டாலர் இது தான் சீப்பஸ்ட்டாக காட்டுச்சு அதனால் சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டே புக் பண்ணிட்டேன் அநேகமாக ஒருத்தர் வீடுன்னு நினைக்கிறேன் அப்பார்ட்மெண்ட்டு அதில் ஒரு ரூம் மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல ரிவ்யூஸும் இருந்தது சீப்பாகவும் இருந்தது அது ஒன்று ரெண்டு டாலர்னா கூட ஹாஸ்டலே போட்டிருப்பேன் எட்டு டாலர் டிஃப்ரென்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கும் அது சீப்பஸ்ட் ஹாஸ்டலுக்கும் இந்த சீப்பஸ்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அதனால தான் இதே புக் பண்ணிட்டேன் நமக்கு என்ன சீப்பாக கிடச்சா போதும் அது ஹாஸ்டலாக இருந்தால் என்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஓகே அப்படியே போகிறோம் ஒரு ரோடு போகுது பாருங்கள் பிரிட்ஜ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ரோடு மாதிரி அழகாக போய் மெயின் லேண்டில் கனெக்ட் ஆகுது பெருவிருக்கீங்க <laughs> வந்தோம் 
வந்தாச்சுங்க ஆல்மோஸ்ட் சிட்டிக்கு வந்தாச்சு ஆனா இது பெரிய சிட்டிங்க பாருங்களா <laughs> சாதாரண மக்கள் வசிக்கிற ஏரியா இருக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஒரேன்ஸ் <laughs> ஸோ நம்ம இப்போ டவுன் டவுனில் இருக்கோங்க இதோட டவுன் டவுனு இங்கே பாருங்க ஒரு பெட்ரோல் பங்கு பெட்ரோல் வந்து ஒன் எயிட்டி டூ ஒன் நைன்டி டூ இருக்குது ஒன் எயிட்டி டூ வச்சா கூட டிவைட் பை டூ நைன்ட்டி ருபீஸ் இங்கே பெட்ரோல் இண்டியன் மணிக்கு டீசல் வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு ரூபா வருது டீசல் எண்பத்தஞ்சு பெட்ரோல் தொண்ணூறு நம்மளோட கொஞ்சம் கம்மி வந்தாச்சுங்க அடுத்து வர்றது நம்ம ஸ்டாப்பு தான் நார்த் பரேடு ஏதோ பயங்கரமான பஜார் மாதிரி இருக்குது ஒரே ஏகப்பட்ட குட்டி குட்டி கடைகள் பஸ்ஸு மக்கள் அப்படின்னு செமையாக இருக்குது இந்த இடமே நாற்பத்தி ஒம்பது பஸ் ஏறணும் இந்த இடம் தான் உண்மையிலுமே ரியல் ஒரு ப்ராப்பர் இது எஃபெக்ட் இருக்குது பஜார் எஃபெக்ட்டு ஓகே எப்படி கத்துறாங்க பாருங்க நார்த் பரேடு கிராசியஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பார்த்தீங்களா பழக்க தோசத்தில் கிரேசியாஸே வருது தேங்க்யூ ஸோ அந்த இருக்குங்க அங்கே போய் பஸ் ஏறணும் நாற்பத்தொம்போது இங்கே ரெகுலர் பஸ்ஸு வந்து இந்த எல்லோ பஸ் வந்து ரெகுலர் பஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஷார்ட் வேனாட்ட ஷார்ட் டாக்ஸி மாதிரி ஆட்டிருக்கு நம்ம ரெகுலர் பஸ்லேயே போயிடுவோம் நாற்பத்தொம்போது நம்பர் பக்கா பஸார் சாப்பிட்றதுனா குடிக்கிறதுனா கூட இங்கெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இதுதாங்க சென்ட்ரு லாஸ்ட்டாக போய் வேறு சொன்னாங்க அந்த பஸ்ஸு கூப்பிட்றாரு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேதாக இருக்கணுமோ கவனமாக இருக்கணுமோ இப்படிங்கி போயிடுவாங்களோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் ரோடு ஒரு <laughs> 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 அந்த பஸ் நாட்டின் சர்வீஸ் போட்டிருக்கு அதனால வேற வழி இல்லை நம்ம இங்கே உட்காந்துருவோம் ஒரு கையில் ஃபோனு ஒரு கையில் பேக்கை மாட்டிட்டு ஒரு கையில் பிளாகு பயங்கரமாக இருக்குது இப்போ இந்த இடம் நம்ம ஊர் சந்த மாதிரியே இருக்குதுங்க மியூசிக் வேற போட்டு தள்ளுறாங்க கருப்பியனாலே மியூசிக் தானே ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சுங்க ஒரு அரை கிலோமீட்டர் பாருங்கள் கரெக்டாக சிட்டியிலேருந்து டுவோர்ட்ஸ் மலைகள் நோக்கி வருது பாருங்களேன் ஸோ மலைகளுக்கும் கடலுக்கும் இடையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சிட்டி கிங்ஸ்டன் நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல இறங்கணும்ல அந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தது சந்த மார்க்கெட்டு அந்த மார்க்கெட்லேருந்து ஒரே ஒரு கிலோமீட்டர் தான் அந்த முக்கியமான ஸ்டேடியம் சபீனா பார்க்கு சபைனா பார்க் சாரி மைக்கேல் ஹோல்டிங்கு அப்புறம் கிறிஸ் கெயிலு அப்புறம் கிரண் பொல்லாடு அப்புறம் இன்னொருத்தர் யார் கிறிஸ் கெயிலு மைக்கேல் ஹோல்டிங்லாம் ஜமைக்கா தான் வந்து அவங்க ஹோம் இது கிறிஸ்கு மைக் இது மட்டும் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது கேரன் பொல்லாடும் வேணு பிராவோவும் பிராவோவும் இப்போ ஜமைக்கா தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கிரிக்கெட் எபிசோடில் அடுத்த எபிசோடில் 
ஆல்மோஸ்ட் வந்தா வச்சுக்கோங்க போலாம் இறங்க வேண்டியதான் நூத்தி ஐம்பது பேசவங்க பேசவங்க பாருங்க டாலர் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா நம்பூர் பணத்துக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அமைச்சிருந்தாரு அப்பார்ட்மெண்ட் தானே பன்னெண்டு ரெண்டு மணி வேற இருக்க மாட்டேன் சொல்லியிருந்தாரு நம்ம கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி கோழி தான் வந்திருக்கிறோம் பார்க்கலாம் த தேர்ட் பில்டிங் நைன்டீன்த் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க இதுதான் அப்பார்ட்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையே குயின்ஸ் கோட்டு இதுவா இதுவா இன்னும் போகணும் இது அங்கே இது தான் போகலாங்க போய் ஓனர் இருக்காரா இல்லைன்னா அவங்க வேறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே விடுவாங்க ஹாஸ்டல்னா என்ன நேரமும் ரிசப்ஷனில் ஆள் இருப்பாங்க பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஏர்பிஎன்பி அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஆனால் புக்கிங் டாட் காம்லேயே இருக்குது புக்கிங் டாட் காமில் விலையெல்லாம் பார்த்து அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு எனக்கு நம்ம மாதிரி ஏழு நைட் தாங்க போகிறோம் இதுக்கே ஒரு இரநூறு டாலர் போயிருமா இருக்குது அக்கமடேஷனுக்கு பதினாறாயிரம் ரூபா இது இல்லைங்க இது கேம்பரர் பேலஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு குயின்ஸ் கோட் எங்கப்பா ஒரு கேட்டு பார்ப்போம் குயின்ஸ் கோட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் குயின்ஸ் கோட் Oh, the the brown one. Yeah, That's that one. Okay. Uh, where is the entry? Entry, entry? Yeah, yeah. This side. Also. This side. Straight. Thank you. I don't know what I'm saying. But I don't know who's going to go. 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 குயின்ஸ் கோட்டு தானே இது பேர் வேறு இது ஃப்ரெண்ட் போட்டில் அந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க இது எப்பவுமே இந்த முதல் வர்றது மட்டும் ஈஸியாக இருக்கணும் வந்து கண்டுபிடிச்சி பண்ணிட்டோம்னா தங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃபையை வச்சு நெட்டை வாங்கி சிம் கார்டை வாங்கி அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சுலபம் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும்தான் கஷ்டம் இங்கே இருக்க செக்யூரிட்டியை கேட்டாங்க அங்கே யாருமே இல்லை இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது கூகுள் மேப் தப்பாக காட்டுது இது போய் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணுமாம்மா அங்கே தான் இருக்குதாம்மா நான் முன்னாடியே இறங்கி இது பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தான் காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது சரி வாங்க ப்ரௌன் கலரில் பில்டிங் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குயின்ஸ் என்ன பார்த்து குயின்ஸ் கோட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னாங்க போய் பார்த்துருவோம் வாங்க அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டு இறங்கி சோப்பல்கள் இருக்க தான் செய்யும் வாழ்க்கையில் போகலாம் வாங்க இப்போ கரெக்டாக வந்துட்டோங்க அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் அந்த மலை இங்கே பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குயின்ஸ் கோட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் அப்பா இதில் தான் போகணும் உள்ளே விடுவாங்களான்னு தெரியல ஓனர் இருக்காரான்னு தெரில பிரமாதம் யாரும் செக்யூரிட்டியும் இல்லை எல்லாம் க்ளோஸாக இருக்குது எனக்கு யாரும் வந்து நிற்கிறாங்க நான் பேசி இது பண்ணுறேன் ஏதோ ஓ இப்போ பாருங்க அங்கேருந்து இது ஆப்ரேட் பண்ணுறாருங்க ஓப்பன் ஆகுதுங்க தேங்க்யூ அவர் தான் நினைக்கிறேங்க தேர்ட் பில்டிங் அப்படின்னாரு அதான் தேர்ட் பில்டிங்கு சரிங்க அவர் பேரை பார்த்துட்றேன் அவர் பேர் வந்து நீல் அவர் தான் நினைக்கிறேன் நமக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ நேரமா ஃபஸ்ட் பில்டிங்கு செகண்ட் பில்டிங்கு தேர்ட் பில்டிங்கு நம்பர் நைன்டீனு இது தான் சாமி வந்து சேர்ந்தாஞ்சப்பா உள்ள வந்து திறப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து இது பண்ணார் கீழே வர மாட்டேங்கிறாரு திறந்ததாக இருக்குதா திறந்ததாக இருக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லையே ஆஹா யாரும் வந்து திறந்தாத்தான் உண்டு ஓ யா ஹலோ இந்த பக்கம் இருந்து வராரு சூப்பர் ஓனர் தங்கமான ஆளுங்க நல்ல ரிவ்யூஸு ஸோ ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டு தான் நம்ம முதல் முறையாக ஒரு ஹோம் ஸ்டே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஓனர் கூட இது பேர் ஆர்பிஎன்னு சொல்லுவாங்க ஹோம் ஸ்டே எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதில் தங்க போகிறோம் வேறு அவங்க வீடு இது ஹலோ நெக்ஸ்ட் மீட் யூ ஐ எம் யூடியூபர் ஃப்ரம் இந்தியா தேங்க் யூ சரிங்க நான் செக் இன் பண்ணிட்டு பேசுகிறேன் நான் சூப்பராக இருக்குது பால்கனி அவர் வேற இடத்துல இருக்காரு இந்த வீடு வந்து அவர் வாங்கி சொந்த சொந்தமாக விட இல்லை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு போறாரு தெரியல நமக்கு ஒரு நாளைக்கு டெய்லி ரெண்ட் விடுறாரு ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு டாலருங்க இந்த லோக்கல் டாலருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஜமைக்கன் அப்படின்னா டிவைட் பை டூ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா ஃபுல் வீடே நமக்கு தான் எப்படி பாத்ரூமு 
இந்த பக்கம் ஒரு ஹால் மாதிரி இது இதுவே வந்து சீப்பஸ்ட் ஹாஸ்டல் இருபத்தி ஏழு டாலர் இருபத்தி ஆறு டாலர் ஆனால் இந்த ஃபுல் அப்பார்ட்மெண்ட் பதினெட்டு டாலர் ஆனால் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கேட்டேன் இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டாங்களாம் ஸோ ஒரு நைட்டு தான் தங்க முடியும் நாளைக்கு நம்ம வேறு ஏதாவது லொக்கேஷன் பார்க்கணும் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோங்க முடியல பசிக்குது ஆப்போசிட்டில் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இந்த மலைகளை ரோண்டுடிச்சு இந்த விளாக முடிக்கலாங்க இப்போத்திக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கலாங்க பார்க்கலாங்க பாய் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக குளிச்சு பொருட்டு கிளம்பியாச்சு அங்கே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு லைட்டாக சாப்பிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கினேன் சரி மணி இப்போ வந்து நாளே முக்கால் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஏடிஎம் இருக்குங்க பக்கத்தில் பார்த்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நானூறு மீட்ரு போய் இன்னும் நான் வந்து ஓனருக்கே பணம் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம இருபது நாளில் தானே மாற்றினோம் ஸோ அதனால் பணம் பற்றலை போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துடலாம் நம்ம நியூ குளோபல் கார்டு யூஸ் பண்ணி நான் செக் பண்ணேன் ஜமைக்கால எந்த பேங்க்கில் வந்து நம்ம வந்து ஏடிஎம்மில் வந்து பணம் எடுத்தோம்னா கேஷ் வித்ரா சார்ஜ் கிடையாது அப்படின்னு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நியூவில் ஐநூறுரூவா போட போகிறாங்க இந்த பேங்க்லேயும் போடுவாங்க அது எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஃப்ரீ கிடையாது நம்மகிட்ட அந்த கீ கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் ஓனர் பிரச்சனை இல்லை பட் இருந்தாலும் நான் அமுத்துறதுக்குள்ளேயே அதுவே யாரோ வர ஆன் பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்குது ஓப்பன் ஆகுது ஓவராக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ செக் பண்ணதில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா எந்த பேங்க்கும் ஃப்ரீயாக கேஷ் வித்ரால் கொடுக்கறதில்ல சார்ஜ் போடுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பேங்க்கும் பெர்சன்டேஜ் மாதிரி போடுறாங்க இப்போ சில நாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு இரநூறுரூபா முந்நூறுரூபா நானூறுபா அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஃபிக்ஸ் ப்ரைஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு வித்ரா இருக்கும் இங்கே அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் மாதிரி ஸோ அது போனால் தான் தெரியும் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்க வேறு வழியே கிடையாது என்ன நம்மளோட ஃபோரக்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது நம்மளோட நியோ கார்டில் என்ன அமௌண்ட்டோ அது மட்டும் தான் பிடிப்பாங்க எப்படி இருந்தாலும் நட்ட உறுதி ஏன்னா அதில் குறைச்சிட்டு நூற்றி இருபது ரூபா இருந்த கேஷ் வித் சார்ஜ் ஐநூறுரூவா ஆக்கிட்டான் நியோ நான் வரும்போது தான் வந்தாங்க அதனால் இனிமேல் நான் ஊருக்கு போயிட்டு அடுத்த சீசனுக்கு வேறு என்ன கார்டு நமக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நமக்கு பிரயோஜனமாக சீப்பாக முடிக்க முடியும்னு அதை பார்த்து வாங்கணும் இந்த பக்கம் போனோம்னா டவுனுக்கு போயிடலாம் டவுன் டவுன் இதெல்லாம் இந்த பக்கம் போனால் பணக்காரங்கள்லாம் குடியிருக்கிற அந்த மவுண்டன்ஸில் குடியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எல்லாம் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கு மிகவும் பிடித்த ஏன் இந்தியாவுக்கே மிகவும் பிடித்த அட்டகாசமான ஜாலி கிரிக்கெட்டர் கிறிஸ் கெயில் அவர் வீடு அந்த மலைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு லக்ஸுரி மேன்ஷனில் தான் அவர் இருக்கார் மூணு அடுக்கு மாடி லக்ஸுரி மேன்ஷன் ஃபஸ்ட்டு போய் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுப்போம் பணம் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் ஓனர் அப்படியே பேசினார்ல பார்த்தீங்களா வந்துட்டு போனார்ல நம்ம யூடியூப்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு அவர் குஷி ஆகிட்டார் நான் உங்களுக்கு வந்து இடத்தையெல்லாம் சுற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி கால் பண்ணார் அஞ்சு மணிக்கு ரெடியாக இருங்க வரேன் அப்படியே அந்த மவுண்டனில் கார் வச்சுருப்பாரு இருக்கு கூப்பிட்டு போய் நல்ல நல்ல ஸ்பாட்லாம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவரா வரதுங்கிறாரு சரி ஓகே போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டேன் அவருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு ரூமுக்கான சார்ஜஸ் கொடுத்துட்டு அவரோட கார்லேயே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அந்த மவுண்டன் ஏரி ஓகேவா முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் நீங்கள் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி கார்டு வச்சு நியோ கிளோ அவர்களாக இருக்கட்டும் உங்களோட எந்த டெபிட் கார்டு கிரெடிட்டாக இருக்கட்டும் தயவுசெய்து பேங்க்கோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஏடிஎம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எடுங்க அப்போ தான் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது கேஷ் வித்ரா எல் சார்ஜ் தனியாக ஏடிஎம் மட்டும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் சார்ஜ் ஜாஸ்தி என்னங்க இது ஆன்லைனில் காட்டுறது ஜேஎன் பேங்க்கையே காட்டில் இங்கே தான் காட்டுச்சு இதை பார்த்தா பேங்க் இருக்கிற ஏரியா மாதிரியே தெரியல ரே நெப்பியூ ஏடிஎம் ஜெயின் பேங்க் பேங்க் ஏடிஎம் கிரேசியஸ் சாரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ கிரேசியஸ் பழக்கம் உடவே மாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா பெலிசினி அதே தான் நடந்தது ஒரு அஞ்சு நாள் ஏன்னா அங்கிலீ இங்கிலீஷ் தானே பட் அங்கே வந்து ஸ்பானிஷும் பேசுகிற மக்கள் நிறையா இருந்தாங்க அதனால் அது மிக்ஸாக இருந்தது இங்கே வந்து ப்யூர் இங்கிலீஷ் ஏன் இங்கே இது இல்லை பார்த்தீங்களா கூகுள் மேப் நம்மளும் இதுதான் பிரச்சனை இங்கே தான் காட்டிச்சு கூகுள் மேப்பு இல்லை என்ன நான் அந்த பக்கம் ஏடிஎம் போயிருப்பேன் சரி ஓகே எப்படி இருக்கும் என்பி பேங்க் இருக்குது ஸ்காட்டியா பேங்க் இருக்குது இந்த அமெரிக்காஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்காட்டியா பேங்க் ஃபேமஸுங்க எங்கே போனாலும் இருக்குது இதுதான் நினைக்கிறேங்க வந்தா
பாருங்க ரெண்டு மிஷின் இருக்கு ரெண்டுலயுமே ட்ரை பண்ணுங்க ரெண்டுலயுமே பாருங்க அனைபிள் டு ப்ராசஸ் வந்துருச்சு என்னன்னே ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது நல்ல வேலை அந்த பிரிண்ட் அவுட் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு வேலைக்கு ஏதாவது அமௌண்ட் நம்ம பேங்க்கு இது பிடிச்சா இதை காட்டி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த தவறு தான் வந்து இதில் பண்ண நான் கொலம்பியாவில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பணம் வரல நான் வந்து இதில் பார்க்கல ஃபோனை வந்து நான் மெசேஜே பார்க்கல நான் போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்க்குறேன் ஃபோனில் மெசேஜ் வந்துருக்கு அமௌண்ட் எடுத்துருக்குன்னு ஆனால் வந்து இதில் வந்து பணமே வரல ஆனால் நான் வந்து இந்த ரிசிப்ட் எடுக்காம விட்டேன் அதனால் என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதனால் பேங்க்கில் வந்து எனக்கு அந்த அந்த ஐயோ ஐயாயிரரூவா போயிடுச்சு இது பண்ணவே முடியல நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த சீசன் ஃபோர் அப்போவே இப்போலாம் ப்ராப்பராக எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சீட்டை இன்கேஸ் அமௌண்ட் எடுத்துனா இதை கட்சி நம்ம திரும்ப வாங்கிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு பேங்க் இருக்குது ஸ்காட்டியா பேங்க்காக போய் பார்ப்போம் எல்லா நாட்லேயும் பணத்தை எடுத்தாச்சு கடைசி நாடு ஜமைக்காவில் வந்து ரவுஸ் பண்ணுது பாருங்களேன் ஹோப்ஃபுல்லி ஸ்காட்டியாவில் எடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் மெயின் பேங்க்கு எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் தெரியலங்க என்னென்ன இங்கேயும் வரலங்க நம்ம காடுக்கு இப்போ கையில் காசும் இல்லை அவருக்கு வேறு படம் கொடுக்கணும் ஏன்னே தெரிய மாட்டேங்குது ரெண்டு பேங்க்லேயும் வரல பக்காவாக வேலை செய்யுது ஏடிஎம்லாம் மற்றவங்கலாம் பணம் எடுத்துட்டு தான் போயிருக்காங்க நமக்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை ஸோ கண்டிப்பாக காரில் தான் பிரச்சனை லாக் பண்ணியிருக்காங்களா என்னென்னு தெரில பணம் இருக்குது பணம் நாற்பதாயிரம் வச்சுருக்கேன் இந்த சீசன் இன்னும் முடிகிறதுக்கு ஆனால் பணம் வர மாட்டேங்குது அனேபிள் டு ப்ராசஸ்னே வருது இந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க நம்மகிட்ட வேறு கார்டு இருக்குது அதை கூட ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் சரி பார்க்கலாம் அவனுங்க வேறு வழியே இல்லைனா வேறு கார்டை வச்சு தான் அதை எடுக்கணும் அவனும் இப்போ இந்த கார்டை வாங்கிட்டு வந்ததே இந்த யூஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி டைமில் சொதப்படுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது மனசு ஓகே சரி நான் ரூமுக்கு போயிட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குது ரூமுக்கு வந்துட்டு நெட் ஆன் பண்ணி நியோ குளோபல் ஆப்பில் உள்ள போயிட்டு ஈக்விட்டாஸ் கார்டில் பார்த்தா நம்மளோட எலிஜிபிள் கண்ட்ரீஸில் ஜமைக்காவே இல்லைங்க ஸோ அதனால தான் பணம் வரல ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோடய வேறு கிரெடிட் கார்டு இருக்குல்ல ஆக்சிஸ் கார்டும் சிட்டி கார்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கோயிங் ஸ்ட்ரைட் ரைட் கேன் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டாப் இன் தட் ஏபிஎம் பேங்க் ஃபார் அ மினிட் Yeah, I tried both. Oh, you tried both? Yeah, yeah. It seems like the card was not working in Jamaica, but I have other cards. Yeah. I just enabled the foreign currency transaction now. Okay. So, I will uh, take the money and give it to you. Ah, no problem. <laughs> I was little less. <laughs> Alright. Since the card, yeah, that particular can, card was not you working. You can do your video. Okay. I'm going to take a look at the video. I'm going to take a look at the video. I'm going to take a look at the video. I'm going to take a look at the video. அவர் பணம் கொடுத்து கொடுக்க முடியலங்கிற ஒரு இது தான் எனக்கு குற்றம் உணர்ச்சி எனக்கு சார் வேறு கார்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன கிரெடிட் கார்டில் பணம் எடுத்தால் அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அவங்க அது இதுன்னு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா நமக்கு கட்டம் தான் போகுது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது நியூ குளோபல் கார்டு இதை பார்க்க மூட்டுட்டேன் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த இது ஆப்ஷனே இல்லை ஜமைக்காவே வரல எடுத்த கார்டெலாம் ஒர்க் ஆச்சுங்க பெலிஸில் ஒர்க் ஆச்சு மெக்சிகோ டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் ஆச்சு ஆனால் இதில் மட்டும் இல்லை ஜமைக்காவில் மட்டும் இல்லை ஸோ வரும்போது ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேங்க அதனால் இப்போ டவுன் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மலை மேலே இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வீடுகள் வாடகைகள் இருந்து எல்லாமே பெரிய யூஸ்வலி பிக் ஷார்ட்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிச் ஹேவ் ஹவுசஸ் டே இந்த டப்ஹெல் ஓகே ஓகே ஈவன் ஐ ஹேர்ட் ஜமைக்கன் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஃபேமஸ் கிறிஸ் கெயில் இஸ் ஹேவிங் ஹவுஸ் மேன்ஷன் இந்த ஹில்ஸ் பாரு இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஷாப்பிங் மாலாமா சும்மா நம்மளை சுத்தி காட்டும் ஆசைப்படுறாரு நான் எதுக்கு வேணாம்னு சொல்லுவேன் வந்துட்டேன் மற்றபடி நம்மளே நாளைக்கு வந்து பார்த்துடலாம் நல்ல மனுஷன் வரேங்கிறாரு யூஎஸ் எம்பசி தட் பில்டிங் ஓகே ஓகே பாருங்க மணி அஞ்சரை பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு எல்லாம் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பணக்காரங்க வசதியாக இருக்கிறவங்க இந்த ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாமே வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் அப் டவுனில் தான் வந்து வீடு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லாம் வேலை முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வீடுகளுக்கு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து யூஎஸ் எம்பசி உண்டாமா யூஎஸ் எம்பசி எங்கே இருக்குன்னு தெரில கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் ரோடு அது வழியே தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்டோனி ஹில்லு அந்த பக்கம் நோர் ப்ரூக் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேர் தான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மல
பெரும் மனக்காரர்களோட உறைவிடங்கள் இதெல்லாம் நடந்துதான் <laughs> இருக்குது <laughs> <laughs> இப்போதான் கீழே இருந்த மாதிரி இருக்குது டக்குன்னு மேலே வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரூபா சன் செட் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் தான் இன்னும் நல்லா தெளிவாக பார்க்க முடியுங்க பட் ரொம்ப தூரம் அது நேரம் ஆக குடு 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 குடுங்குது இல்லை ஆரஞ்சு கலரில் அப்படியே ஸ்கேட்டர் ஆகுது லைட் அழகாக இருக்குது அங்கே இருக்கு டவுன் டவுனு நம்ம அங்கே கீழே இருந்து அப்படி மேலே அப்படி சுற்றி இப்படி இப்படி வந்து இப்படி வந்துருக்கோம் மறுபடியும் அப்படியே கீழே இறங்கிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இந்த சைடு இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வரணும்னா வாகனம் இல்லாமல் வர முடியாதுங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு இருக்குது கச்சேரி நமக்கு மலை வியூ பார்த்தோம்ல இங்கேருந்து கடல் வியூ பார்க்க வேணாம் எவருங்க பா எவ்வளோ தூரம் உள்ளே வந்துருக்கோம் நம்ம பாருங்க இந்த நாடே பாருங்க அப்படியே வளைஞ்சு 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 போடுது பாருங்க மலைகளா ஃபிளாட்டே கிடையாது எங்கேயும் ஓகே திஸ் சைட் இங்கே எப்போ சொல்கிறாரு ஓகே எப்படி போனாலும் இது மறைக்குதுங்க எனக்கு சுற்றி மலைகள் தான் கொஞ்சம் விட்டால் அப்படியே பார்க்காம வந்துருந்தேன் அப்படியே குச்சிருப்பேன் கீழே பிரமாதம் நல்லா இருக்குல்ல ஆரஞ்சு கலர் ஸ்கேட்டர் அருமை மறைஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ஒரே நாய்கள் சத்தமா இருக்குதே ஓகேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த இடம் அருமையா அழகா இருக்குது நண்பருக்கு நன்றி அவர் இல்லைனா வந்து இதை பார்த்துருக்க முடியாது நம்ம எதிர்பார்க்காத நடக்குது ஓகே கிளம்பலாம் பாய் பாய் அட்டகாசமான சன்செட் மலையில இருந்து பார்த்தாச்சு யார் நம்ம கார ஏதாவது யார் காரணம் தெரியல ஒரே சவுண்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படியே இறங்கி போகலாம் கீழே நல்லா இருக்குல்ல வியூ இது வண்டியில் போகிறது வெடி பார்த்தே போகிறது பாருங்கள் அங்கே ஒரு பில்டிங் இப்போ தான் ஆகிட்டு இருக்கு அது உசேன் போல்ட்டுக்காக கட்டிட்டுருக்காங்களா அங்கே அந்த ஒரு லைட் க்ரீன் கலர் ரொம்ப இதாக இருக்குதுங்க ஜூம் பண்ணி தான் தெரியணும் இப்போ இங்கேருந்து காட்டினா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆஹா இது நல்ல வியூ யா போலாம் <laughs> அருமையான வியூ எல்லா இடத்த விட இங்கே நல்லா நல்லா எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் தெளிவாக கிடச்சிருச்சு போலாங்க அப்படி போயிட்டு இருந்தோம் நம்மளை கொண்டி விடுறதுக்காக வந்துட்டு இருந்தார் டக்குன்னு அங்கே பார்த்தேன் டிஜிசல் இருக்குது இது தான் டிஜிசல்லாம் பா பார்த்துருப்பீங்களே நம்ம கிரிக்கெட் மேட்சஸ்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுற இது நம்ம ஊர் ஏர்டெல் மாதிரி கரீபிங்கில் டிஜிசல் ஃபேமஸ்ஸு ஸோ சிம் கார்டு போட்டுறலாம் அதுக்காக தான் சார் நான் நிறுத்த சொன்னேன் ஓகேவா உங்களுக்கு நிறுத்துறீங்களா ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸு சிம் கார்டு போட்டுறேன் அப்படின்னு தாராளமாக நிறுத்துறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துட்டோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே போய் சிம் கார்டை போட்டுருவோம் பணம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் கார்டு இருக்குது மற்ற கார்ட்ஸு சைட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கு வீடியோ எடுக்கலாமா இல்லையான்னு தெரில நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் முடிச்சு பேசுகிறேன் தேங்க்யூ பாய் முடிஞ்சுதுங்க பக்காவா ஸோ சிம் போட்டாச்சு ஏழு நாளைக்கு நான் ஏழு நாள் தான் இருக்க போகிறேன் கரெக்டாக கடைசி நாள் எட்டாவது நாள் வந்து காலையிலே கிளம்பிடுவோம் அதனால் அதுக்கு தேவைப்படலை ஏழு நாள் பிளான் வந்து இருபத்தஞ்சி ஜிபி டூரிஸ்ட்டாலே அதான் ஜென்ரலாக பிளான் வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் ஸ்டாக் டைம் அதுவும் கொடுக்குறாங்க டோட்டலாக சேர்ந்து இந்த பேக்கேஜ் வந்து தௌசண்ட் ஜமைக்கன் டாலர்ஸுங்க டிவைட் பை டூ இந்தியன் படத்துக்கு ஐநூறுரூவா ஸோ ஐநூறுரூவாய்க்கு இருபத்தஞ்சி ஜிபி ப்ளஸ் ஐநூறு இது டாக் டைமு பக்காவாக முடிஞ்சு போச்சு வேலை ஸோ இங்கே ஒரு பேங்க் இருக்குது ஸோ இப்போ ஏடிஎம் இங்கே சொல்கிறாரு இங்கே முடிஞ்சு இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பணம் எடுத்தாச்சுங்க ஏடிஎம்மில் நம்மளோட கடைசி நம்ம சிட்டி பேங்க் கிரெடிட் கார்டு வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நாற்பதாயிரம் ஐயாயிரம் நோட்டு ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் மொத்தம் ஏழு ஐயாயிரம் நோட்டு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் மொத்தம் நாற்பதாயிரம் ஜமைக்கன் டாலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் டிவைட் பை டூ இருபதாயிரம் ரூபாங்க நம்ம ஊர் பண்ணத்துக்கு ஏழு நாளைக்கு பத்தாவது கடைசியாக ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தேவைப்படும் ரெண்டுநூறுக்கா எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சது சிம்மும் போட்டாச்சு பணமும் எடுத்தாச்சு அவருக்கு பணமும் கொடுத்துடலாம் ரொம்ப நல்லவருங்க எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு தேங்க்யூ எப்பயா ஐ காட் த மணி மனதர் கார்ட் ஓகே அவ்வளோதாங்க சாமி முடிஞ்சது கிளம்பலாம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட சிட்டி நம்மளை காப்பாற்றிருச்சுங்க பட் என்ன ஹெவி லாஸ் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா இப்போ வந்து இந்த க பேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு கரீபியன் கமர்ஷியல் பேங்க் ஏதோ இவன் வந்து அறுநூறு டாலர் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க நான் நாற்பதாயிரம் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் அறுநூறு அறுநூறுங்கிறது முந்நூறுரூவா அது கூட விடுங்க அது தவிர யூஸ்வலாக நம்ம இன்னியோ கார்டில் எடுத்தோம்னா அந்த ஃபாரின் கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் இருக்குது அதில் மூணு புள்ளி அஞ்சு டூ நாலு பர்சன்ட்டு இதில் அப்படி கிடையாது இந்த கார்டு ரெகுலர் கார்டு ஸோ இது நாலு பர்சன்ட் உண்டு நாலு பர்சன்ட்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சன்ட்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நானூறுரூவா ஸோ நாலு பர்சன்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறுரூவா காலி ஸோ வழக்கமாக இப்போ அமௌண்ட்டோட ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா ப்ளஸ் சேர்த்து தான் வந்து நமக்கு பில்லிங்கில் வரும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம இதில் கிரெடிட் கார்டு அந்த ஜிஎஸ்டி இப்போ அது இதுன்னு போட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா நமக்கு வந்து நட்டம் தான் இப்போ இதனால் அதில் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இது எடுத்துங்காட்டி பட் வேறு வழி இல்லை நம்ம கார்டு ஒர்க் ஆகல ஜமைக்காவுக்கு பணம் பத்தலைன்னா இன்னொருக்கே எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கடைசி ரெண்டு நாள் ஒரு நாளைக்கு கடைசியாக எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க இவ்வளோதான் விஷயம் இது பெரிய தேட்டர் இருக்குங்க நிறைய குட்டி குட்டி கடைகள்லாம் இருக்கு Yeah, yeah, apartment, yeah. <laughs> so I'm going to stop there and you yeah, can... Sure, yeah. Or you want to come out here? No, 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 no. Uh, you can stop you know, there. I can ma- walk. You have many Indian business here, you know. Okay. India for jewelry. Okay. A lot of Indians do business here. Okay. Yeah. That's one yeah. plaza up there. It's owned by Indian. Oh, owned by Indian? Yeah. Oh, them. great. So, I'm going to stop business. So, I'll stop here. Yeah, yeah, stop here. Yeah, yeah, stop here. My apartment is opposite. Like, I'm going to go there. Yeah. yeah, thanks. Thanks, brother. Okay. Thanks, Neil. This yeah. is a great help. Seriously, no one will do. Yeah, all right. You have showed me your uh, great uh, Jamaican city yeah. and helped me in getting the SIM card as well as the ATM. Yeah, it's no a great problem. help for me. Thanks a lot, brother. Right. You're welcome. Thanks, brother. Thanks, Neil. Bye. Thank you. 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 அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் இது பண்ண வேண்டியதுதான் எல்லாம் எடுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கிங்ஸ்டன் அட்டகாசமான சிட்டியோட ஒரு முழு கழுகு பார்வையை பார்த்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த விளாகை பாருங்கள் இந்த பில்டிங்கோட ஆறாவது மாடியில் இருக்கோங்க ஆறாவது மாடிக்கு மேலே பால்கனியில் இருக்கோம் அட்டகாசமான இந்த சிட்டியோட முழு வியூ கிடைக்குது இங்கேருந்து ஸோ நேற்று அங்கேருந்து தான் வந்தோம் அதுதான் வந்து டவுன் டவுனுங்க அந்த பக்கம் கடல் பார்த்துருப்பீங்க ஏர்போர்ட் அங்கேருந்து அங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஏர்போர்ட்டு ஆர்பரும் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ டவுன் டவுன் அங்கேருந்து தான் வந்தோம் முக்கியமான அந்த சிட்டி சென்டர் மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் போக போகிறோம் இப்போது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ்டன் சுற்றியும் மலைகள் தாங்க இந்த நாடே ஃபுல்லாக மலைகள் தான் ஜமைக்கா அது வந்து அங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மலை வந்து பெவர்லி ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே பெவர்லி ஹில்ஸ் அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருக்குல்ல மிகப்பெரும் மாபெரும் பணக்காரர்கள்லாம் அங்கே வந்து வீடு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதே மாதி
நம்ம கிறிஸ்கேயிலோட ரெட் ஹில்ஸுங்க ஸோ இந்த பக்கம் இதில் சீரீஸ் ஆஃப் மலைகள் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மலைக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கம் இந்த எண்டில் இருக்கிறது வந்து ரெட் ஹில்ஸு நம்ம கிறிஸ்கேயில் வந்து இங்கே தான் வந்து ஒரு மூணு அடுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு லக்ஸுரி மேன்ஷன் கட்டியிருக்காரு வீடு ஸோ கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர் இதுங்க மதிப்புடைய வீடு அதை நம்ம அடுத்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் டோட்டல் சிட்டியை காட்டிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சூப்பரில் ஒரு அட்டகாசமான கழுகு பார்வை பார்த்தாச்சு கிளம்புவோமா நம்ம வந்து தங்கியிருந்தது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க இங்கே பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து குயின் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு அங்கே தான் தங்கியிருந்தோம் பட் இங்கேயே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வேறு யாரோ புக் பண்ணிட்டாங்க ஆன்லைனில் புக்கிங் டாட் காமில் அதனால் அவர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது சரி நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துக்கோங்க ஹாஸ்டலுக்கு இது புக் பண்ணி போய்க்கிங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது இங்கே சீப்பஸ்ட் ஹாஸ்டலு ரங்கமுஃபின்னு ஒரு ஹாஸ்டலுங்க இருபத்தி ஏழு டாலர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இங்கே பாருங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்பார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை யாராவது வீட்டில் ஒரு ரூம் சும்மா எனக்கு ஒரு பெட்டு மாதிரி அது கொடுத்தீங்கனாலே போது நான் தங்கிட்டு வந்து மூணு நாள் இருந்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு அவரோட சொந்தக்காரங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க இது ஆனால் அன்ஃபர்னிஷ்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டு இன்னும் எதுவுமே இல்லை உள்ள ஆனால் கரண்ட் இருக்குது தண்ணி வருது அது போதுங்க எனக்கு நான் ஒரு சும்மா ஒரு பெட்டு பெட் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி கொடுங்க நான் கீழே படுத்துக்கிறேன் எனக்கு தண்ணி வந்து கரண்ட் இருந்தால் போதும் சார்ஜ் போடுறதுக்கும் குளிக்கிறதுக்கும் அப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கூட்டு வந்துட்டார் பார்த்துருவோம் அதை வாங்க இங்கே நம்ம பேகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாச்சு இனிமேல் தான் வந்து கிளம்பணும் ஸோ அங்கேருந்து கூட்டு ஓடணும் இங்கே விட்டார் சிக்ஸ்த் ஃப்ளோரில் இருக்கோம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குங்க இது வந்தாச்சுங்க செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த வீடு தான் எனக்கு பத்து டாலரே ஓகேன்ட்டார் ஏன்னா ஃபர்னிஷ் பண்ணலல்ல அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் வீடு இப்போ பாருங்கள் எதுவுமே கிடையாது அப்படியே கீழே படுத்துக்கிறேன்ட்டா ஒரு சின்ன பொஷீட் மட்டும் தொடர்ந்து தரனாரு ஓனரும் பக்கத்துலாம் இருக்காரு அதில் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பேக்கை வச்சாச்சு பாத்ரூம் ஸோ அட்டகாசமான ஒரு முழு வந்து அருண் ஃபர்ன் ஃபர்னிஷ்டு எதுவுமே இல்லாத வந்து வெறும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு நாள் கூட தங்கிக்கலாம் மூணு நைட் மூணு நைட்டுக்கு முப்பது நாடெல்லாம் சூப்பராக சீப்பாக தங்கிட வேண்டியதான் ஓகே மணி பண்ணுற இந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பலாமா ஒரு சின்ன ப்ரீஃபான ஜமைக்கா பற்றின ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு அட்டகாசமாக இந்த ஊரை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் சார் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம் இங்கேருந்து அவ்வளோதாங்க கிளம்பிட்டோம் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து நல்ல மனிதர் அவர் நீல் ஸோ அவர் இருந்தாலும் கட்டி முடிக்க விடாத அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளை வந்து தங்க ஊர்றாரு அலோவ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயந்தான் சூப்பராக ஃபஸ்ட்டு போய் இந்த ஊரை சுற்றி பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு டவுன் டவுன் போகணும் போகலாம் டவுன் பஸ்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த பஸ்ஸும் இருக்குது ஷேர்டு வேன் மாதிரி Emancipation Park. Yeah, yeah, yeah. Emancipation Park. Okay. Here is the camera. Yeah. Here is the camera. 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 Oh, this way. Here is the camera. No, from the Constance Spring to Emancipation. Yeah, yeah. One, yeah, this way. Is that here? 150? Yeah. Where are you going? Okay. Thank you. Thank you. நூறு நூத்தி ஐம்பது பண்ணிட்டாங்க எங்க ஏரியா எங்க இருக்கனாலும் நூத்தி ஐம்பதா இது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாச்சு அங்க இருந்து வந்தோம் டவுன் டவுன்ல இருந்து இன்னொரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணும் டவுன் டவுனு சரி வாங்க வந்தாச்சு எமான்சிபேஷன் பார்க் போயிட்டு இந்த நாட்டோட வரலாறை பார்த்துருவோம் குட்டியா அது என்னங்க எமான்சிபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒண்ணும் இல்லைங்க அடிமைத்தனத்துல இருந்து விடுதலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் எமான்சிபிகேஷன் தான் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த பார்க் வந்து ஒரு விடுதலை பூங்கா பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம் வந்துவிட்டோம் இந்த விடுதலை பூங்கா மேன்சிபிகேஷன் பார்க் அதில் முக்கியமாக ஒரு இரண்டு மானுமெண்ட் சிலைகள் நம்ம பார்க்கணும் அதை பார்த்து தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பப்ளிக் பார்க்குங்க இது ஃப்ரீ என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ தான் எதுவும் கிடையாது இந்த நாட்டோட வரலாற்றை பார்த்துருவோமா ஜமைக்கா இது வந்து கரிபியனில் ஒரு குட்டி தீவுங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கியூபா இருக்குது அந்த பக்கம் வந்து டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் வெறும் வந்து பிரிட்டிஷ் தான் வந்து இங்கே வந்து முந்நூறு வருஷம் ஆண்டாங்க அதனால தான் வந்து மக்கள்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு இல்லைங்க
கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் ரெண்டாவது முறையாக இந்த பக்கம் வரும்போது ஃபோர்டீன் நைன்டி டூவில் ஃபஸ்ட்டு வந்தாரா டொமினிகன் ரிப்ளிக் தான் முதல் முதல் வந்தார் அப்புறம் கியூபா அப்புறம் அப்படி இதுக்கு போகிறாங்க ரெண்டாவது தடவை ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வரும்போது ஜமைக்காவுக்கு வந்திருக்காரு வந்துட்டு இதை கைப்பு கட்டி ஸ்பெயின் இது ஸ்பெயின் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டென்ல ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பானிஷ் ஆக்கிரமிச்சிட்றாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது வருஷம் வந்து ஸ்பானிஷ் வந்து இங்கே ஆள்றாங்க அப்போ யார் இருந்தால் ஸ்பானிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடி சரியான கேள்வி அதே பதில் தான் டைனோஸ் இண்டியன்ஸ் இப்போ கியூபாவில் பார்த்த மாதிரி டொமினிகன் ரிவர்ல பார்த்த மாதிரி அந்த பூர்வகுடி மக்கள் வந்து டைனோஸ் மக்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருடங்களாக அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க கொலம்பியாவில் நார்த் கொலம்பியா மற்றும் பனாமாவில் இருக்காங்களா அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க அங்கே ஸோ அந்த மக்கள் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடம்பெயர்ந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏடி வந்து இந்த தீவுகளுக்கு வந்தாங்க அதாவது கியூபா மற்றும் டொமினிகன் ரிப்ளிக் மற்றும் இந்த ஜமைக்கா ஸோ அவங்க பல வருஷமாக இங்கே இருந்துட்டுருக்காங்களா ஆயிரம் வருஷமாக ஸ்பானிஷ் உள்ளே வர்றாங்க வரும்போதே நோயை கொண்டு வர்றாங்க வந்து அடிமைப்படுத்துகிறாங்க தைனோஸை தைனோஸுக்கு அடிமையாக இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல எதிர்த்து போராடுறாங்க ஏகப்பட்டவேர் இறக்குறாங்க இதுலேயும் இறக்குறாங்க அதாவது நோய்வாய்ப்பட்டு இயக்குறாங்க அப்புறம் வந்து இவங்களோட அணிபித்திரம் தாங்காமல் நிறைய பேர் தற்கொலை எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ரோஷமிக்கவங்களாக இருக்குது இந்த தைனோஸ் இண்டியன்ஸ் நம்ம நிறையா இதில் பார்த்துருக்கோம் தற்கொலை எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க கியூபாவில் அதே மாதிரி தற்கொலை பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் டென்ல வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதமான தைனோ இண்டியன்ஸை வந்து சாகடிச்சிட்றாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பானிஷ் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு முடிவில் நார்த் ஆஃப்ரிக்கா அதாவது மேற்கு ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கு இல்லைங்க இந்த இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே செனகல் அப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து நைஜீரியா கானா இங்கெல்லாம் இருந்து ஆஃப்ரிக்கன்ஸை இங்கே வந்து அடிமையெல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க கியூபா நம்பிக்கிற மாதிரி இங்கேயும் வந்து கரும்பு தோட்டங்கள் விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முக்கியமாக இதை வந்து ஸ்பானிஷ் பார்த்தது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து எதுக்கு வந்தாங்க அமெரிக்காஸ்க்கு எல்லாமே வந்து வளங்களை சுரண்டிட்டு போக இஷ்டத்துக்கு வளங்களை வந்து லத்தின் அமெரிக்க நாடுகள்லேருந்து முக்கியமாக தங்கமும் வெள்ளியும் வந்து இஷ்டத்துக்கு சுரண்டிட்டு போனாங்க போகிற வழியில் தான் இந்த ஜமைக்கா இருக்குது இங்கே பெருசாக வந்து இது கிடையாது அவங்களுக்கு தங்கம் இதெல்லாம் ரிசோர்ஸஸ் கிடையாது ஆனால் போகிற வழியில் உணவுகளை வந்து இந்த கப்பலில் போகிற ஸ்பானிஷ் படைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக உணவை உற்பத்திக்கு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஜமைக்காவை இங்கே எல்லாம் அவங்களுக்கு ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்னால ஓரளவுக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் விளையும் காய்கறியெல்லாம் ஸோ அதை விலை வச்சு உணவுப் பொருள்களை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த வழியாக போகிற கப்பல்களுக்கு அதாவது இவ சரக்கு கப்பல்கள் அதாவது இந்த இதெல்லாம் கடத்திட்டு போகிறாங்கல்ல திருடிட்டு க இது வேறு என்ன கோல்டு சில்வர் இது எல்லாத்தையுமே சரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்படி போயிட்டு இருந்த பொழுது என்னாச்சு அப்படின்னா இவங்களை எல்லாம் அடிமையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க சுகர் பிளான்டேஷன்ஸில் யார் ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் அப்புறம் என்ன ஆகுது சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் என்ன நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன் படமெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே கடல் கொள்ளையர்கள் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு வராங்க உள்ளே வந்துட்டு இதை வந்து ஆஹா அருமையாக இருக்க இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த பிடிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்து அனுமதியோடு வராங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து ஆஹா இது நமக்கு வேண்டுமே சொல்லிட்டு அவங்க வராங்க பிரிட்டிஷ் படை வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கும் ஸ்பானிஷுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை நடக்குது சண்டேயில் வந்து ஸ்பானிஷ் வந்து சமாதானமாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தீவை ஜமைக்காவை மட்டும் பிரிட்டிஷ்காக விட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நூற்றம்பது வருஷம் ஸ்பானிஷு கீழே இருந்த இந்த ஜமைக்கா சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் இது கீழே வருது அரசாங்கத்து கீழே வருது அதுக்கப்புறம் முந்நூறு வருஷம் கிட்டத்தட்ட வந்து பிரிட்டிஷ் தான் வந்து இதை ஆண்டாங்க அவங்களும் சும்மா இல்லை வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க இஷ்டத்துக்கு முதலாவது ஸ்பானிஷாவது கொஞ்சம் தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் மக்கள் இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க மெஸ்ட் வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து மேற்கு ஆப்ரிக்காவிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே இருக்க எல்லா பிளான்டேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க முக்கியமாக கொத்தடிமையாக வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க ஒழுங்காக அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல ஒழுங்காக அவங்களுக்கு வந்து தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கல பயங்கரமாக கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க ஏகப்பட்ட பேர் இறக்குறாங்க மக்கள்லாம் ரொம்ப கொடூரமான கஷ்டத்தில் அனுபவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் இவங்
so emancipation park so adha munnite 2002 am varsham inda park kattnaanga july 31 therandaanga august 1 am thedi and the correct ah vandu emancipation day adhe kondaadranga and aniki so appra enna avudhu innor mukkiyama jamaica pathi ungalku sollanu nenachathu jamaica vandu ore panmuga thanmai vaindha naadu அதாவது வெறும் வெஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்கன்ஸ் மட்டும் இல்லை இங்கே நிறைய இந்தியர்கள் இருக்காங்க நிறைய சைனீஸ் இருக்காங்க முக்கியமாக நிறைய ஜூஸ் இருக்காங்க சரி இவங்களே எப்படி வந்தாங்க இவங்க எல்லாமே நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அரௌண்டு இந்த அபாலிஷன் ஒழிக்கிறாங்கல்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒழிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரிக்கன்ஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்லேவாக இருக்க மட்டும் சொல்லிடுறாங்க இருந்தாலும் இப்போ இதுக்கு தேவைப்படுது கரும்பு தோட்டங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு அதனால் இந்தியாவிலேருந்து மெயினாக உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் இந்த ஸ்டேட்ஸில் இருந்து மக்களை வந்து அடிமையாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே இதில் வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தலைமுறையினர் தான் வந்து இங்கே காலங்காலமாக இருக்காங்க நிறைய இங்கே இந்தியன்ஸ் இருக்கிறது காரணம் நம்மளை கூப்பிட்டு வந்த மாதிரியே ஹாங்காங்கிலேருந்து சைனீஸை கூப்பிட்டு வராங்க அப்புறம் வந்து இந்த லெபனோனு அந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கலாம் அங்கேருந்து பாலஸ்தீனு அங்கேருந்து இவங்களையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வராங்க இந்த அரப் இந்த மக்கள் அரப் கிடையாது அவங்க ஜூஸ்னு நினைக்கிறாங்க ஜூஸ் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க இங்கே ஸோ அவங்களையும் கூப்பிட்டு வராங்க ஸோ கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே வந்து சுகர் பிளான்டேஷன்ஸ் இந்த கரும்பு ஆலைகளில் வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து ஜமைக்காவில் வந்து பல்வேறு விதமான இன மக்கள் இடக்குழு மக்களை நீங்கள் பார்க்க முடியுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பெரும் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி இந்த ஜமைக்காவுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்குதுங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் நமக்கு இவங்களுக்கு ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்து எதனால் இங்கே இங்கிலீஷ் எதனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரோடு எதனால் முக்கியமான பிரிட்டிஷ் இது எல்லாமே காரணம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வருடங்கள் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த ஜமைக்காவை ஆண்டது தான் அதை வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இங்கிலீஷே ஆகிடுச்சு ட்ரை ட்ரைவிங்லாம் வந்து அவங்களோட இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம ஊர் மாதிரியே அப்புறம் ஏன் கிரிக்கெட் வந்தது அதே காரணம் பிரிட்டிஷ் இங்கே கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க பின்பற்றி இந்த ஆப்ரிக்கன்ஸும் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்ட்ரியாக கிரிக்கெட்டுக்கு ஆச்சு உங்களுக்கே தெரியும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வெஸ்ட் இண்டீஸுங்கிறது ஒரு நாடு கிடையாதுங்க பல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி தீவு நாடுகளை சேர்ந்தது தான் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கிந்திய தீவுகள் நிறைய தீவுகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான தாக்கம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த நாடு மேலே இருக்குதுங்க ஸோ இவங்களோட பூர்வக்குடிய மக்கள் தைனோஸ் இண்டியன்ஸ் இப்போ யாருமே இல்லை மேபி ஒரு பர் சந்ததி இருக்கலாம் அவங்களோட சந்ததியினர் ஆனால் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து மேற்கு ஆப்ரிக்காவிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்த அந்த வெஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்கன் மக்கள் தான் இப்போ முக்கியமான இந்த நாட்டோட பிரஜைகள் மட்டும் கொஞ்சம் சதவீதம் இந்தியன்ஸ் சைனீஸ் ஜூஸ் இவ்வளோ தாங்க நான் முக்கியமாக இந்த பார்க் வந்தது எதுக்கு தெரியுங்களா முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு சிலைகளை காட்ட பார்த்துடலாங்களா பாரு அட்டகாசமான சிலை நம்ம அந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இது கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் இந்த சிலை எப்போ வந்து கட்டினாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுலங்க இந்த பார்க் கட்டி முதலாவது அனிவர்சரி முதல் வருஷம் முடிஞ்சு ஆகஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அந்த எமான்சிபிகேஷன் டே கொண்டாடும் பொழுது இந்த சிலையை ஓப்பன் பண்ணாங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ரெண்டு பேருமே வந்து பாருங்க அந்த பிளாக் இது வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த ஆப்ரிக்கன்ஸை குறிக்கிறதுக்காக அந்த பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிலைகளை ஸோ இந்த இரண்டு ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே ஒரு நம்பிக்கையோடவும் ஒரு சுதந்திர உணர்வோடவும் வானத்தை நோக்கி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ இந்த சிலைகள் நமக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஜமைக்கன் ஆப்ரிக்கன்ஸ் வந்து இந்த ஆங்கிலே ஏகாபத்தியத்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கிறதுக்காக போராடி கடைசியாக அந்த ஸ்லேவரி அபாலிஷ் ஆனது அடிமைத்தனம் ஒழிஞ்சது அதுக்கப்புறம் மக்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சுதந்திர உணர்வோட வானத்தை நோக்கி சந்தோஷமாக பார்த்தது யாருக்கும் யாரும் அடிமை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான தத்துவத்தை வந்து குறிக்கிறதுக்கு தான் இதை வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஞாபகம் வரும் இல்லை இந்த இருவர் படத்தில் வி டி ட லை விடுதலை அப்படின்னு அதுதான் ஞாபகம் வருது யாருக்கும் யாரும் அடிமை கிடையாது எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க விருப்பப்படுறதை செய்கிறதுக்கு உலகத்தில் சுதந்திரம் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திர உணர்வையும் விடுதலையும் குறிக்கிறது தான் இந்த அட்டகாசமான இரண்டு ஆண் பெண் சிலைகள் சரி இந்த நாட்டோட ஹிஸ்டரியை ரத்தின சுருக்கமாக ஆக்சுவலாக நிறையா இருந்தது நிறையா படித்தேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லணும்னு ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தனி சுதந்திரம் நாடாக மாறுது நம்ம ஒரு பிரசிடெண்ட் நாலு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எலெக்ஷன் வச்சு பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நல்ல பூ முன்னேற்றத்தில் இருக்குங்க முக்கியமாக கரீபியன் நாடுகளில் ஓரளவுக்கு பெரிய நாடு இது ட
விடுதலை பூங்கா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு போலாங்க அங்கே உட்காரணும் வாங்க 